inocente a la difícil y cruda realidad que vive. Willy Ramírez Guzmán pasa los días en su humilde hogar, rodeado del amor que le profesan sus familiares. Más allá de su penetrante mirada y tierna sonrisa, este jovencito no pudo desarrollar su niñez para convertirse en el adolescente que soy, debido a esta gran tumoración que deforma su cuerpo y joroba su espalda. Según narran, Willy al nacer no mostró ningún signo de anomalía que pusiera en sobreaviso a su progenitora. Cuando él nació, él nació normal. Su, su madre le dio a luz bien. No tenía ningún defecto. Un niño normal como lo hacen los niños. Fue con el transcurrir de los años cuando unas extrañas vesículas marcaron el inicio del cuadro de salud que le mantiene el cuerpo encorvado. Un tiempo acá le salió unas pollas en la cabeza y por eso ella lo llevaba al médico, le recetaban medicamentos y ya se lo ponía. Pero como él dice que no jodía, ella lo acostaba en un sillón, ahí se quedaba de lado, al fin que después de ahí desarrolló con esa joroba. Tras su incesante búsqueda de solución, su madre, la señora Fulgencia Guzmán Romero, visitó diversos centros de salud, llegando a Willy a recibir terapias, que más tarde fueron interrumpidas debido a la falta de recursos. Hay muchas veces que quedado así, hasta ahora presente, míralo cómo está, con su joroba ahí, y él no habla. Nada más se musaraña, y es, pero no habla. Todo el mundo crecía menos él. Nosotros íbamos para avanzando menos él todo el tiempo. Y pues hasta que llegó ahí, de ahí no ha pasado. Yo lo veo que no pasa de ahí. Willy, a quien su carita angelical hace aparentar de menor edad, está bajo el cuidado de su hermano Samuel en los brujanes de Yaguate, San Cristóbal. La madre de ambos trabaja en la capital como doméstica para que estos puedan sobrevivir ante la indiferencia social y la miseria que les rodea. Ella su primer casa se le quemó. Tuvo que fajarse a trabajar para hacer esta. Y así es que ya está. Y ya viene la malosa. Día a día, Samuel, sin importar las adversidades, con amor y esmero, cuida de Willy. Resulta normal verle afanosamente en el fogón mientras prepara los alimentos que su hermano espera con ansias. Él le cocina. Él le hace su cocina, ya le hace su comprita, se la trae y él cocina. Le da que comer, él lo baña y, y de ahí ya, él se maneja sentado ahí, jugando, porque es lo que hace que juega ahí y come su comida. Yo, él, yo lo veo que me está haciendo señas, yo le busco agua o comida, seguro diciéndome algo que tiene sed o que tiene hambre, hay que buscarle algo para comer, poner algo en la mano, que se te entrenga, que sea comiendo. Cuando yo lo veo que está aquí solo y tengo comida, yo le paso, ahí pasan muchos vendedores a un colmado que hay allí, y le pasan galletas, le pasan dinero y le, y él le da dinero y él corre para allá con una botellita y yo le doy pan con mantequilla o lo que sea y le doy su agua y él corre para acá. Ante su dificultad para moverse y la imposibilidad de realizar las actividades propias de un adolescente de su edad, Willy pasa el tiempo encerrado en su propio mundo, sin imaginar que si no viviera bajo esa condición especial, sería un chico que volaría con alas propias. Pues mira cómo está el muchacho, una loma allá atrás, no puede jugar, no puede correr, apenas camina, no habla. Su inocente rostro y sus deseos por vivir son más que evidentes. Quienes tratan incesantemente de ayudar a Willy se afligen al no obtener resultados positivos que le permitan desarrollarse. Eso a mí me, me, da, me duele mucho, porque este niño, si yo hubiera sido un niño normal, ese muchacho hubiera estado fuerte, hubiera sido inteligente, se hubiera defendido él mismo, pero él así no se puede defender él mismo, ahora hay que defenderlo, porque él no se puede defender. Muy triste, porque tú sabes, ese problema de ese muchacho, que al, al no poder hacer nada por ese muchacho, que uno necesita que, que nos ayude. Por la precaria situación económica, Willy Ramírez Guzmán no ha podido ser tratado por los médicos especialistas correspondientes que puedan determinar con claridad la enfermedad que lo mantiene doblegado y la solución a ese mal. Mientras los días transcurren y su padecimiento se agrava, sus familiares continúan conservando la esperanza 
de que pueda llegar a disfrutar de una vida igual de feliz y saludable que otros jovencitos de su edad. En lo que esto sucede, Willy permanece a la espera en medio de la sala estrecha de su humilde hogar.